the Reverend Fathers, Her Excellency Ambassador Lasatin, Ambassador Vera, Her Excellency Dame of Magistral Grace Josephine Bantug, and the Knights and Dames of the Military Order of Malta, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ang araw po ang ito ay araw ng Birhen ng Lourdes. At kasama natin ang nagmamahal sa mahal na birhen na sa araw na ito ay nagtitipon sa Grotto ng Lourdes para sabihin na ang mga may sakit, ang mga may hina, ang mga hindi makalakad, ang mga nasa laylayan ng lipunan, sila ang ating Panginoon. The poor, the sick, the handicapped are our lords. At ngayong umaga, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, ay sinasabi natin na nakikita natin ang mukha ni Jesus sa paghihirap na pinapasan ng bawat isa sa mundo. Ang unang tanong ay, bakit pinapabayaan ng Diyos na mga taong mabubuti naman ay nahihirapan at nagkakasakit. Why does God allow bad things to happen to good people? Why does God allow sickness to remain sickness without healing? Why does God allow sickness to lead to death? Why does God allow sickness to discourage those who are taking care of the sick? Why does God allow sickness and its pain to continuously threaten and trouble human beings? Ako ay nagtatanong at wala ho akong sagot. Hindi ko ho alam. Hindi ho ako magmamarunong para ipaliwanag kung bakit mayroong karamdaman sa mundo sapagkat hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit may karamdaman, may kirot, may pandemya, may mga sakit na hindi malaman kung paano gagamutin. Hindi ko maintindihan. Kung talagang mahal tayo ng Diyos, ay bakit ganito ang ating pinagdadaanan? Subalit, kahit hindi ko maintindihan, ay naninindigan pa rin ako na sa gitna ng ating karamdaman, Iwanan man tayo ng doktor, itakwil man tayo ng ating mahal sa buhay, ilaglag man tayo ng ating mga inaasahan, hindi tayo ilalaglag ng Diyos. At sa gitna ng ating karamdaman, sinasabi ni Yesus, huwag kang matakot, hindi kita ilalaglag, kasama mo ako, hindi kita iiwanan. So the first message I want to share with you, my dear brothers and sisters, is Sickness is a mystery. But not only sickness, life is a mystery. Love is a mystery. And death is also a mystery. Pero, hindi pa ako titigil. Bakit hinahayaan ng Diyos na mayroong karamdaman? Bakit hinahayaan ng Diyos na tayo nahihirapan? Sapagkat yung mga mahahalagang aral ng ating buhay ay hindi natin matututunan habang tayo ay malusog. The most important lessons in life are hidden when we are healthy. They are hidden when we are prosperous. They are hidden when we are popular and famous. The most important lessons in life can be revealed to us in sickness. Balikan natin ang ating buhay. Sa mga aral ng buhay, kailan natin totoong natutunan yung mga aral na napakahalaga na ngayon ay pinaninindigan natin. Nung bang madali ang buhay mo o nung nahirapan ka? Nung bang malaya ka o nakakulong ka? Yung bang pwede kang tumakbo nang wala kang kirot sa iyong katawan o nung hindi ka na makalakad? Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ay Mayroong mga magaganda, mahahalaga, matataas na aral na buhay kristyano at buhay pang tao 
na matututunan lamang natin sa pamamagitan ng pagsubok ng kirot, sa pamamagitan ng pagsubok ng karamdaman, sa pamamagitan ng banta ng kamatayan. There are lessons that health and prosperity and success will not be able to reveal to us. And there are lessons in life that only sickness and the threat of death and loneliness can teach us. That is why God allows it. Not because God is uncaring, but because God wants to open for us beautiful lessons that a fair weather, a sunny weather cannot teach us. Because only those who are willing to walk to the dark night will be able to see that God walks with us in the valley of darkness. Hindi na natin may iwasang masaktan. Pain is inevitable for as long as we are here on earth. But to choose to love when you are in pain is our only option. Maaring tayo masaktan at lahat tayo nasasaktan. Pero hindi ito dahilan para hindi ka na magmahal sapagkat ang pagmamahal ang misyon nating lahat. Mayroon pong isang lolo na nasa tabi ng isang batis at nakita niya na mayroong isang alakdan, scorpion, na lulutang-lutang at nagsisikap na makaahon doon sa batis ng tubig. Hinuha ni lolo ang alakdan, ang scorpion, Pero pagkuha niya, kinagat siya ng alakdan at nabitawan niya dahil sa sakit. Pero nahihirapan yung scorpion, kaya kinuha niya ulit at nasaktan siya, na nalaglag niya ulit. Paulit-ulit, sampung beses, sampung beses na rin siyang kinakagat, tinutuklaw ng alakdan, pero ayaw niyang bumigay. Hanggang na nakita siya ng kanyang apo at sabi, Lolo, bakit namamaga ang braso ninyo? Sabi ni Lolo, eh itong alakdan, itong scorpion na lulunod, gusto kong iligtas. Sabi ni Apo, Lolo, kahit ho anong gawin ninyo, mangangagat ho yung scorpion, kasi ganun talaga sila. Sabi ni Lolo, alam ko, kaya na nga namamaga ang braso ko, pero kung likas sa alakdan, ang kumagat sa tao, bakit ko ipagpapalit ang aking kalikasang magligtas ng kapwa ko nilikha? If it is the nature of the scorpion to sting, why should I change my nature to love? And we will keep on saving, we will keep on serving those who sting us. Maaring sa pamamagit dahil sa karamdaman, maging matigas tayo. Maaaring dahil sa karamdaman at kirot ay maging magagalitin tayo. Maaaring dahil sa karamdaman ay masiraan tayo ng loob. Pero ngayong umaga, sinasabi natin, if it is my nature to suffer pain because this is part of my humanity, I will never compromise my mission to love because that is what I receive from the Lord. Pain is inevitable, but love is also our mission. In the pain, we must choose to love. And that is how pain becomes a medium, a means, a path to holiness. Mga minamahal kong kapatid na may karamdaman, kayo po ang Panginoon nating lahat. You are our lords, you are our masters, and today, as we look at you, we see the Lord.